서울에서 비행기로 약 18시간 거리에 있는 미국 노스캐롤라이나 주. 그 중에서도 우리가 찾은 곳은 산이 검다 해서 이름 지어진 블랙 마운틴이다. 총 면적이 5천 평이 채 되지 않는 이 작은 시골 마을은 겉으로 보기엔 여느 한적한 전원 마을 그 자체다. 백발이 성성한 노 부부. 모처럼 잔디가 깨 나선 할아버지. 하지만 이렇게 조용한 마을에는 무언가 특별한 것이 숨어 있다. 안녕하세요. 반갑습니다. 익숙한 한국어로 우리를 반기는 인상 구수한 할아버지. 한글로 된 명패가 어색하지 않을 만큼 집안에서는 하얀 쌀밥과 김치로 저녁을 준비하는 할머니를 만날 수 있었다. 오래된 한국 지도를 펴놓고 태어난 곳은 어디이며 성씨와 본관을 캐묻는 할아버지는 더한 호기심을 자아낸다. 아리랑 가락 속에 회상할 기억이 있고 그 기억 속에선 아련한 추억이 묻어난다는 사람들. 그들은 오래전 한국에서 복음의 사역을 담당했던 미국 남장로파 소속 선교사들이다. 지금은 은퇴해 블랙 마운틴에 모여 살고 있는 이들로부터 우리의 이야기는 시작된다. 올해로 기독교가 우리나라에 전파된 지 122년, 척박한 황무지와 같았던 한국이 세계 제2의 선교사 파성국가로 거듭날 수 있었던 배경에는 무엇이 있었을까요? 지난 시절 한국에서 청춘을 바쳤던 선교사들의 생생한 증언을 통해 지금부터 그 해답을 찾아보려고 합니다. 블랙 마운틴으로 들어가는 초입에 단아하게 자리 잡은 블랙 마운틴 남장로 교회. 총 인구 약 8천 명이 살고 있는 이 작고 평화로운 마을에서 이곳 교회는 마을 사람들의 삶과 신앙의 구심체 역할을 톡톡히 하는 곳이다. 무엇보다 블랙 마운틴에 거주하는 은퇴 선교사들 중 대부분이 이곳 교회에 출석하고 있다. 이곳에 모여 살고 있는 은퇴 선교사들은 가끔씩 한 자리에 모여 한국에서 선교하던 시절의 정을 나누곤 하는데. 그럴 때면 쌀밥과 김치는 의뢰 빠지지 않는 메뉴. 평균 연령 80세가 훌쩍 넘는 노인이 된지 오래지만 젊은 시절 약 3, 40년간 한국 선교를 담당했고 보니 이들에게 있어 한국은 아직도 꿈에서도 그리운 제2의 고향이다. 한국 교회 부흥 100주년의 기억을 찾아 떠나는 천 여장은 한국에서 오랫동안 사역한 린튼가에서부터 시작됐다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. 네. 저는 제임스 린턴입니다. 아, 한국에서 돌세했습니다. 프린스턴 뉴저지에서 맡고요. 우리 어머님 로이스 베티 플라워스 린턴 아, 지금 한국에서 한 하여튼 1960년부터 선교로 그 교력 사업 하셨던 분입니다. 감사합니다. 만년의 인상 좋은 웃음을 띠고 있는 베티 린튼 여사는 블랙 마운틴에서 살아있는 한국 선교의 역사로 손꼽힌다. 이 내자라는 한국 이름을 갖고 있기도 한 그녀는 약 36년간 한국에서 결핵 퇴치 사역에 헌신했는데 
그녀가 한국을 찾았던 당시만 해도 한국은 세계 최고의 결핵 국가로 분류되고 있었다. 하지만 사람들은 이렇다 할 치료조차 받지 못한 채 매일같이 죽어가야 했다. 아주만해요. 그냥 에피데믹 같이 있었습니다. 그때 돈도 없고 또 유기오 끝난 다음에도 잠못 먹고 어, 한국 옛날 그 시골에서 한국 방에 여러 사람 같이 자지 않아요. 한 사람 걸리면 또 다른 사람도 걸렸어요. 안타까운 마음에 순천에 결핵 진료소를 세웠다는 그녀. 현재도 진료소는 활발하게 운영되고 있는데 그녀의 이런 강단 있는 사역의 여정엔 든든한 지원군 남편이 있었다. 우리 아버님은 그 일반 선교사로 나오셨던 분이고요. 어, 개척 교회 어, 사업을 많이 하셨고 그러나 목회 일 시작하실 때 전에 원래 그 건축 기사로 공부를 하셨던 분이고요. 건축 기사로 뭐 교회 어, 아주 간단한 교회 건물 싸게 지을 수 있는 건물도 좀 개발하고 간척 사업 그 바다에서 물 막아 가지고 이제. 아, 농사 질수 있도록 아, 땅을 찾는 일도 많이 하셨습니다. 남편 휴린트는 무척 정열적인 선교사였다. 교회 개척에서 간척 사업에 이르기까지 종횡무진 사역을 펼치다 지난 84년 교통사고로 사망해 현재 순천에 잠들어 있다. 하지만 린튼과의 한국과의 인연은 이것이 전부는 아니다. 지하 자료실에 잘 정리된 앨범 더미 속에서 발견된 빛바랜 사진 속 주인공은 유진 벨 사진입니다. 자, 네. 우리 할머니 아버님입니다. 자, 여기는 샬롯트 벨, 우리 할머니입니다. 유진 벨은 일찍이 1895년에 한국을 찾은 선교사로 1세대 호남 선교의 선구자로 꼽히는 인물이다. 한국을 찾은 공식 첫 선교사였던 언더우드와 아펜젤러에 이어 한해뒤 호남에 도착한 그는 광주 목포 지역을 중심으로 활발한 초기 복음 사역을 전개했다. 1세대 선교사였던 유진 벨의 못 잡힌 사역의 꽃은 이후 딸 샬롯 벨과 결혼한 사위 윌리엄 린튼에 이어 3세대인 외손자 휴린튼으로 이어진다. 현재는 4세대에 속한 외증손자들이 북한 선교에 전력하고 있으니 총 112년이 넘는 대사역을 린튼가는 감당하고 있다. 지금으로부터 100년도 훨씬 전 유진벨과 같은 1세대 선교사들이 한국을 찾았던 당시 근대 문명과는 한참 뒤떨어져 있던 한국은 척박한 사역지의 다름 아니었다. 그때 뭐 기차도 없고 아, 또뭐 자동차 사용하기 힘들었고 도로 없었어요. 그래서 그때 뭐말 타지 않으면 은 자전거, 자전차 타고 걸어다니면서 한국에 돌아다녔습니다. 그것도 어렵고 이제 또 한국 말도 배워야 되고 조선 말도 배워야 되고 여러 가지 좀 어른 좀 있었죠. 몇 가지 병이 있어서 그, 그 거기 걸리면은 틀림없이 죽는 거예요. 이 어미빅 영어로는 어미빅 디센터리 그거 걸리면은 그만이에요. 어, 우리 내 할머니 어, 그 할아버지 안 계실 때 아파가지고 죽었어요. 어, 그때는 어, 하여간 그때 참 어려운 어려운 것들이 많았어요. 결코 녹록지 않았던 일세대 선교사들의 사역의 여정은. 초기 유진벨이 겪었던 시련만으로도 쉽게 짐작이 된다. 
당시 유진들은 나주를 기점으로 호남 선교를 시작하려 했지만 뜻을 펴보지도 못한 채 쫓겨난다. 거기 그 나주 사람들 좋아하지 않아요. 그냥 그 뭐라고 할까요? 그냥 지금 말하는 것이 너무 했어요. 나주는 옛날 도시입니다. 또그 어, 어, 그 역사를 어, 그러니까 그 유교 사상이 아주 강한 곳이에요. 어, 그래서 이 사람들이 그때는 한국은 어, 어, 외국 사람을 받아주지를 않습니다. 그러니까 이 사람들이 대모를 뭐 대모처럼 좀 일어나가지고 돌로 던지고 뭐또 하고 이제 그래서 차라리 그냥 목포 또 그때 목포에 대한 무슨 새로운 어, 어, 법률도 나오고 그러니까 그냥 목포로 가자 그래서 목포로 갔어요. 우여곡절 끝에 사역지를 목포로 옮기긴 했지만 시련의 끝을 의미하진 않았다. 음식을 비롯해 언어 문화의 차이, 비위생적인 환경도 간단한 문제는 아니었다. 밤에 댕기는 것들 있잖아요. 빈대. 그것 때문에 굉장한. 그러니까 이그갤수 있는 침대. 그것을 갖다 열어놓고 그러고는 다리가 여섯 개예요. 그것이. 그러면 다리 밑에 가서 깡통 갖다 놓고 물 거기다가 넣으면 은이 빈대가 올라올 수 없고. <웃음> 저는 빈대 만나는 농촌에 가서 만나는 일이 없었어요. 그런데 이런, 이런 건 우리는 안 쓰고. 1세대 선교사들에 있어 더할 수 없는 충격은 당시 한국 사회의 팽배에 있던 무속신앙이었다. 마을 입구엔 예외 없이 상황당이 들어서 있었고 병이 나면 당장 무당부터 찾았다. 과거 한국 사회에 팽배했던 무속신앙 풍조를 확인하기 위해 한국에서 2대에 걸쳐 의료사역을 담당했던 윌슨 씨 댁을 찾았다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오세요. 감사합니다. 이게 여기, 네. 여기 네. 우교한입니다. 네. 우, 우교한입니다. 우교한. 네. 목사님. 여기 우리 박사님. 집사님, 더 우리 누님. 아, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 올해 아흔 한 살의 윌슨 할아버지는 아버지가 한국에서 올해 의료 사역을 담당하면서 미국이 아닌 한국에서 태어난 인물이기도 하다. 우리 아, 어, 아버지, 아버지, 네. 아버지, 또 네. 어머니, 어머님. 아, 아버님이 우리 1908년에 한국에 오셔서 네. 병원 이제 진료. 그전에 광주 병원 시작했어요. 또, 또 애영원 저기 시작했어요. 네, 네. 총 2대에 걸쳐 외과 의사로 일하면서 윌슨 부자가 목격한 미신 풍조는 당시 창고에 있던 질병만큼이나 심각했다. 100 years ago was that people thought they had a, a devil in their, in their stomach, a spirit. And that would prevent them from swallowing, so they could not eat food. You put it in the mouth, they could not swallow. So the mudang fixed a stick. He wrapped cloth on the end of a stick, silk cloth. She would take some rice she would and push the stick into the stomach. And that's the way he, he would, the people would eat if they had this devil in their stomach. One day, she did this in a hurry, and the stick broke. Uh, they came in, much, much pain in the abdomen. My father operated and took out the stick with the silk on the end uh, that the woman had had. Uh, he had, I have a picture of many of those sticks that different people uh, had when they got, could not swallow food. 한편, 북한 쪽 상황은 어땠을까? 해답을 얻기 위해 1세대 평양 선교사의 후손을 찾았다. 아, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 들어오십시오. 1세대 공식 평양 선교사를 알려지고 있는 사무엘 마펫의 아들, 사무엘 마펫 주니어. 평양에서 나고 자란 그는 고령에도 불구하고 유년 시절을 생생하게 기억하고 있었다. 
This is my father, Samuel Austin Moffat, Bapo Samuel Moksa, and this is my mother. Um, her name was Lucia Fish Moffat. And my mother taught me, and we went to school, and we would have wonderful times in Pyongyang. And this is, this is where I was born. Actually, it was near the Putongmun. Our home was right here. And Changde Hyun Kyohe was right here. And this is the Putongmun. And this is the Tetongmun. And the Tetonggang. We used to go skating and skating on the Potonggang and also the Tetonggang. Wonderful skating in the. Mapes' father Samuel Austin Mapes was born in Pyongyang in 1894. It was known as a school for the first time. 그곳에 머물며 사역을 계속한 건 사무엘 오스틴 마페시 처음이었다. They didn't like foreigners. They they were stone throwers and tiger hunters and it was a very wicked city. It was called the most wicked city in Korea at that time. And uh, foreigners they didn't treat very well. He was thrown out six times in one year. That's where my father was stoned by Iki Iki Pung. <laughs> he was stoned, by, and they, he had a, a house for quite a while down in this area. That he went out in 1890, 117 years ago. Mapeji, <laughs> 하지만 마펫은 결코 포기하지 않았다. 오로지 복음 들고 땅 끝까지 가라는 하나님의 말씀에 충실했다. Yes, it was forbidden to preach out loud in, in public. They could not they could not preach in public, but they could speak to people in their own homes and uh, sometimes in the marketplace they could talk. My father would my father would go to the marketplace and in a, as if he were talking to himself, he'd say, I'm not afraid of the evil spirits. And people would say, he's not afraid of the evil spirits? My. Yes, he says, I'm not afraid of the evil spirits because I know the great spirit, God. God is a spirit, it says in the Bible. And, uh, oh, they said, yes, he said, you know, he, he sent his only son to die for us. And in Korea, an only son to give up his life for other people was amazing. And so they began to listen to him. And slowly they got to know him. 그렇게 조금씩 평양 사람들의 마음을 여는 데 성공한 마펫은 마침내 1897년 자신의 집한 칸을 이용해 교회를 세운다. 이것이 바로 평양 최초의 교회인 널다리 교회다. This is the whole seminary, all the students, in 1905, with the faculty in the back row, Underwood Moffat, Moffat was the founder of the seminary and the president, Swallen and Dr. Baird. And then in the front row are the, were the older class, students and most important Kil Sunju, Han Suk Jin and Se Young Jo and Iki Pung next to Dr. Baird. Iki Pung is the man who stoned my father. 단순한 복음 전파가 아니라 한국 사람을 기독교의 주체 세력으로 양성하려고 했던 선교사들의 선택은 옳았다.
1907년 이 땅의 복음 세력에겐 결코 잊을 수 없는 역사적인 일이 일어난다. 평양 대부흥 운동이 그것이다. 1월 14일과 15일 장대현 교회에서 있었던 사경의 기간 동안 대부흥은 촉발됐다. 김선주 목사 started to pray for a revival by himself, and other people began to join him, and finally those prayer meetings got larger and and he was confessing his sins. 지난 날 자신이 죽은 친구의 돈을 훔친 것을 놓고 뜨겁게 울면서 회개하는 길선주 목사의 기도는 참석한 많은 성도들을 움직였고 사람들은 너나 할것 없이 자신의 죄를 고백하고 나섰다. Everything was getting out of control. And finally he said uh, after he had, lit, he had preached a short sermon, and he said, let's pray. And 12 people jumped up and started praying. And uh, he said, wait a minute, wait a minute, wait a minute, and tried to stop it. He said, if, if we're going to pray like that, well, let's, let's let everybody pray. And then everybody stood up. And that was the explosion. 이후 길선주 목사는 가는 곳마다 장대현 교회에서 발생한 성령의 강권적 현실을 증언했다. 이는 그 전부터 있었던 백만인 고령 운동과 함께 한국 사회 복음 세력을 크게 부흥시키는 결과로 이어지는데 실제 평양 대부흥을 기점으로 한국의 복음 세력은 300% 가까운 폭발적 성장률을 보인다. 선교 120년의 역사 속에서 선교사들은 이 땅에 무수히 많은 열매를 맺었다. 특히 의료는 복음을 전하는 가장 강력한 수단이었는데 한국에서 이 대체 의료 사역을 감당했던 윌슨 할아버지는 살아있는 증거다. And uh, uh, pet you and we have uh, some t o m a t o and uh, many many tomatoes and many other things. And down there is a greenhouse. I will show you. 그의 텃밭에 대한 애정이 이토록 각별한 건 요즘 북한의 비닐하우스 농법을 소개하고 있기 때문이다. 남한에 이어 이제는 북한의 하나님의 사랑을 전하고 있는 셈인데 북한을 찾을 때면 과거 한국에 열악하기만 하던 당시 상황이 그대로 겹쳐진단다. In Korea, when we grew up, uh, most missionary houses had running water and flush toilets. Koreans had p y o n s o and uh, So the water was not uh, good water in, in many Korean villages. The water was dirty. When the rain came, the rain would go from the Pyeongso to the well, and the people would get sick with cholera and typhoid and many uh, diseases like that. One of the biggest problems in childbirth was tetanus, because the midwives who delivered children were not clean and the baby cord when they cut the cord they got the infection that caused lockjaw tetanus and this was a very sad situation and uh, almost all children had intestinal worms intestinal parasites uh, dr crane operated on one boy who was vomiting and very sick And he could not, uh, he, when he opened, he removed 1,000 worms this big from his stomach. Poor nutrition and uh, uh, many infections were very common, and so that's why many children did not live. To, most parents, most Korean parents, if they had a child that lived two years, they were lucky, because most children would die with tetanus or something else. 열악한 상황에서 선교사들에 의해 새로운 의술과 의료 장비가 속속 한국에 들어왔다. 그것은 곧 하나님의 사랑을 전파하는 일이었다. Tuberculosis is a is a great problem all over the world. Every every country tuberculosis is a is a great problem. 
And uh, at that time, the uh, treatment in tuberculosis uh, in Korea by the government was to have uh, little, uh, little buildings where people could just rest, you see. And, uh, but uh, we introduced uh, a program where people could move about uh, even while they were being treated, giving them medicine and, and so on. But, the doctors had been able to get the medical situation quickly. We had so little equipment. We had not enough sponges and materials, so they washed them, sterilized them, and used them again and again and again and again. Very pengondo, X-ray, kige opko, susul shildo, chengi opsoso, hepichro do susul mani hesmira. Do aju chuoso. Uh, the uh, At that time, we didn't have lights like you have today. There was a drop light in the middle of the operating room, and that was the only light we had, plus flashlights. And in the middle of the surgery, the light went out. So we completed the surgery with flashlights. Kenbuyashinan,Jolanamdojiogeso,Kuekechok,Sayagul,Pelchidan,Abodil,Tara,Yoksi,Sangusai,Kilusabodronunde,Sengjane,Putini,Sunchanjibangul,Jungsimuru
the hospital was very active in its Christian minister ministry. Every morning they had the early prayers, and uh, we would do had a lay evangelist that went through the hospital. Most of the patients would become Christians before they were discharged. And I think the most of the people with leprosy in Korea at that time became Christians. And, I, and also because they read in the New Testament that, uh, that when Jesus healed lepers, he put his hand on them. And that was unthinkable to a person uh, to put their hand on uh, someone with leprosy. And, and that endeared them to, to Jesus. 그 중에서도 잊지 못하는 환자가 있었는데. And during, in his blindness, this man memorized most of the New Testament, even though his face was distorted by the scarring that comes from leprosy and he was blind, yet he had a very beautiful smile, which I always loved. 근대 교육의 도입 역시 선교사들이 뿌리고 간 미랄 가운데 하나다. 고아 두 명으로 시작한 언더우드를 비롯해 아펜젤러, 베어드에 이르기까지 수많은 선교사들이 전국의 속속 근대 학교를 세웠다. <목소리> 특히 여성에 대한 교육은 획기적인 일이었다. 당시 한국 여성의 지위는 무지렁이에 불과했으니. One, uh... Missionary was wanting to start a school for girls, and the old Korean gentleman said, "Why do you want a school for girls? Girls are just for working in the garden and in the home. They don't need the education." And uh, but the missionary said, "Education is important." So this every mission station, Kwangju, Sunchan, Kunsan, Mokpo, Chunju, Taegu, uh, Taejeon, Pyongyang, all started schools. And uh, not only for girls, but all, for boys, but also for girls. We were out on one of the country clinics where we would go out and examine patients in the village. And there was a little girl that had an acute appendicitis, which would kill her if it were not taken care of. And I said to her mother, we will take her to the hospital. We will take care of her. We will bring her home. You won't have to pay, because I had to find money to pay for my patients. And the mother said, no, she's just a kaji pie. So this was not too long ago. 그저 밥하고 반이라는 무보수 일꾼에 불과했던 여성들은 사회 주체 세력으로 빠르게 거듭났다. 근대 교육은 물론 하나님의 말씀은 한국 여성들을 지금까지 한 번도 경험해 본적 없는 새로운 세상으로 안내했다. 또 교회 바이블 스쿨 등을 통해 노인이나 부녀자와 같은 사회 기층민에 대한 근대화에도 전력을 다했다. 1910년 한일 병합은 복음의 시계 바늘을 뒤로 돌려놓는다. 일본 왕국의 하나님, 그들이 말했습니다. 가끔 우리가 일본 왕국의 하나님, 그 하나님과 성령, 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 애초 선교사들은 일제에 대해 정치 불관석 원칙을 들어 정치적인 입장을 일체 배제했다. 그러나 1930년대 말 일제가 신사 참배를 강요하기 시작하면서 전국적으로 무수한 복음 세력이 참혹한 박해에 처해진다. 선교사들이라고 해서 탄압의 예봉을 피해갈 순 없었다. The Japanese wanted him to order the students to uh... Go out to the shrines, 
for emperor worship. And he said, I can't do that. And that's when he said they began to threaten him to throw him out. 야, 그래 토론을 많이 하다가 결국에 가서 우리 선교부에서는 어, 이, 어, 우리 우리 학생들이 그리 나갈 수는 없다. 그래서 어, 한 2년 동안 어, 그 일본 우리 아버님이 이제 전주 그 시장님한테 또 경찰 서장님 몇 번이고 몇 번이고 가서 또 거기서 형사가 항상 어, 자기 저 사무실이 와 있어요. 어, 늘 듣고 있고 어, 그러한 것이 되고 그러면은 정안 되면은 어, 할수 없이 학교를 어, 문 닫아야 된다. 그래서 그때 가서 그, 어, 그렇게 되었습니다. 어, 그러니까 그것도 한국 교회라가 상당한 이 쇼크가 되었습니다. 1941년 태평양 전쟁의 발발을 기점으로 종독부의 광기는 극에 달했다. 급기야 미국에 있던 선교본부는 선교사들로 하여금 일제 귀국을 주문한다. 선교사들이 나중에 철수하는 그 결정을 지도록 하는 이유는 한국 사람을 못 만납니다. 왜 그러냐면은 어, 농촌으로 농촌 교회로 가, 가면은 한참지 않아요. 괜찮아요. 어, 어, 선교사한테 손을 안 댑니다. 그러나 선교사 간 뒤에 그 집사 장로 있으면 장, 장로 그런 사람을 다 어, 그 불러가지고 막 때리고 어, 왜 스파이하고 어, 접촉을 하느냐. 어, 그러니까 결국에 가서 그, 그러한 가운데서 일 못합니다. 어, 어떤 애는 한국 사람이 어, 그 울타리를 캄캄한 밤에 울타리를 넘어서 들어오는데 얼마나 위험합니까? 말이 붙들, 붙들면 어, 그 죽일 수도 있어요. 그러니까 어떻게 할 수가 없어요. 그러나 시련은 그걸로 끝이 아니었다. 일제의 포갑이 휩쓸고 지나간 자리에 가슴 아픈 동족 간의 전쟁이 발발했다. 6.25 전쟁 당시 한국을 떠나지 않았던 한 선교사 할머니를 만날 수 있었다. 한국에서 간호사로 사역했던 프로보스터 할머니는 지난 84년도를 끝으로 은퇴했다. 요즘엔 말라위에 보낼 털옷을 짜느라 분주한 일생을 보내고 있었는데 노구를 이끌고도 전쟁과 기근에 찌든 아프리카 땅을 돕는 건 누구보다 전쟁의 비극을 생생하게 경험했기 때문이다. 대전그넘어졌다고그넘어갔다고게아웃이미디얼리소우리는아마두시간후에친우리준비좀했어요그메디컬특별히메디컬서플라이즈앤서저트럭다그탐고바로광주로갔어요광주 좀 조금 위험했어요. 삶을 찾아 신앙을 찾아 많은 이들이 피란 대열에 몸을 실었다. 그러나 상황은 악화일로였다. 병원에 아주 바빴어요. 나 간호원장 그때 간호원장 일을 했죠. 그때 막 다친 사람들도 많이 들어오고 많이 들어왔죠. 한한 밤에 어남인그 밭에 뭐총 그, 이, 뭐시오, 그, 볼 때, 그, explode, 두 사람 죽고, 많이, 많이 다치고, 밤중에 우리 그 수술했어요. 그 사람 살리지게. 광포한 전쟁. 하지만 포탄보다 무서운 건 따로 있었다. 종교를 아편으로 규정하는 공산주의자들의 끝도 없는 박해. 뭔가 결단이 필요했다. 카메네스, 
그 미국 사람 도와주면 한국 사람 죽어요. Right? 우리 여기 있고 싶지만은 한국 사람 때문에 더 고생 받다고 우리 가야 해요. 여기 있으면 한국 사람 고생 봐요. 나 죽어도 괜찮지만은 한국 사람 고생 받으니까 우리 가야 해요. <목소리> 모든 것이 그대로 끝나버릴 것만 같은 공포와 절망의 나날들. 하나님은 우리의 기도를 듣고 계실까? 전쟁이 끝났다. 아픈 가슴으로 잠시 귀국했던 선교사들이 샌프란시스코항에 속속 모여들었다. 당시 선교사가 직접 찍었던 비디오 테이프에는 한국으로 돌아오는 여정 속의 선교사들이 얼마나 행복에 충만했는지 여실히 보여준다. 그 대열엔 물론 린튼가 사람들도 몸을 실었다. 차한 대에 온갖 짐을 다 싣고 켄터키에서 샌프란시스코까지 이동해 배를 타야 하는 힘든 여정이었지만 마음만은 설렜다. 배 안에서만 꼬박 일주일을 보내야 했지만 젖먹이 꼬마들까지도 그저 신이 나는 며칠이었다. 하지만 선교사들의 기대를 잔뜩 싣고 떠난 배가 닻을 내린 건 인천항이 아닌 일본의 유코하마였다. 우리 바로 한국 가려고 했는데 그 일본 배 일본까지 가가지고 유엔 그때 허락 음 한번 물어봤어 들어갈 수 있는지 없는지 그거 필요했으니까 못 들어가게 했어요. 외국가는 우리 애들 셋 있어서 그때도 그 유기공 꼭 그때 끝났고 위험하다고 했어요. 그냥 우리 6개월 동안 일본 기다렸어요. 지루한 기다림 끝에 한국 땅이 열렸다. 그러나 포탄이 휩쓸고 간 자리는 참혹했다. 어, 그때 어, 참말로 어려웠습니다. 다 <웃음> 자갈 길이고 <웃음> 그또 다리도 이제 어, 폭탄이 돼가지고 웃고 이제 어, 뭔가 물 속에 들어가서 어, 그 어떤 데는 차가 그 앞파 앞그 어, 어, 등 있지 않습니까? 어, 물이 거까지 올라오는 것도 <웃음> 좀 해왔습니다. 만방도 안 되고 집에 춥고 또 먹을 것도 없고 교통도 힘들고 그때는 어디 광주까지 가려면 추럭 타지 않으면 은 어, 군대에서 빠져나오는 추럭을 임시 버스를 만들어 가지고 그런 거 타고 다녔거든요. 위험했어요. 그 차는 좋지 않았습니다. 그리고 사람들이 막 40, 50명 탈 차는 60명, 70명까지 막 타고 모든 게 힘들었어요. 기차 차까지 짐차를 창문 없어가지고 그냥 구멍을 까가지고 절단해가지고 거기에다가 나무 의자를 만들어서 그거 타고 다니는 기억이 지금 기억합니다. 그래서 모든 것은 쉬운 거 없었어요. 빛이 사라졌다고 해서 그 자리에 주저앉아 새벽을 기다리고 있을 수만은 없었다. 잿더미 속의 사람들을 위로할 수 있는 유일한 힘은 복음의 종소리뿐이란 것을 누구보다 잘 알았던 그들이 아닌가. That uh, bells cost a lot of money, but when the army threw away oxygen tanks and threw away old torn tents and things like that, we could use them to make a outpost church. You can take an oxygen tank and cut it in two, and then hang up part of it, and it made a beautiful sound. It was as sounded as good as a regular bell, and it was very cheap. Mattress, oops, yeah. We iron cut and it, uh, springs. Couldn't get cool. 
환자 바로 거기서 uh, 둘수 없으니까 그, um, we went to the market and 그 rice bags rice bags 가서 그 넣어서 좀 조금 어, 어, 좀 괴롭죠 rice bags 또 uh, glass 없어서 우리 American Army 가서 uh, beer can 달라고 했어요 그 하루 one one day 아, 앞서 우리 그 우에 다 빼고 시치고 환자 물 <웃음> beer can으로 드리세요. 선교사들의 헌신 속에 복음은 빠르게 회복됐다. 1960년 한 통계를 보면 기독교 신자 수가 총 134만 명으로 전쟁 전인 41년과 비교해 무려 네배 가까이 성장한 것을 알수 있다. 여기에 70년대 산업화를 기점으로 수도권의 대형 교회가 서서히 자리 잡기 시작한다. 복음 세력의 토착화가 이루어진 것이다. 아, uh, the the policy of our mission from a way back at the very beginning was to get a church going strong and to leave and to go to some other country and be a missionary in another country. And so when the, as the Korean church grew stronger and stronger, our mission board decided that it was time to stop sending missionaries. And so first they would stop with the evangelists. Later on it was uh, the doctors were able to stay longer and then they, the doctors pulled out and others. Little by little they cut back on the number of missionaries. But uh, because the Korean church was getting stronger and stronger and did not need did not need us anymore. Hangukyo 그 열매로 성장한 우리들에게 남겨진 숙제는 무엇일까요? 블랙 마운틴에서 차로 약 20분 거리에 있는 인근 도시 애쉬빌. 이곳에서 우리는 아주 특별한 은퇴 선교사 한 분을 만날 수 있었는데. 백세가 훌쩍 넘은 탓에 지금은 귀도 잘 들리지 않는다는 할머니지만 지난 90년도까지만 해도 한국에서 왕성하게 의료 선교를 감당했던 억척 여장부였다. I come in contact with epileptics. The one the Bible woman had epilepsy and wanted me to form a clinic. And at that time, an epileptic wasn't allowed to go to school or go any place. They were just kept home. 환갑의 한국에 온 할머니는 그후 30년을 꼬박 봉사했다. 그동안 8만 명의 환자가 할머니 사랑을 경험했고 귀신 들린 병이란 간질 환자에 대한 한국인들의 인식이 바뀌었다. When I, they told me I was trying to start something impossible if this work. But when I left Korea, we have treated 80,000 epileptic. 물론 지금은 함께 일했던 사람들도 자신이 치료했던 환자들에 대한 기억도 모두 희미해진 뒤다. 하지만 하나님의 말씀과 사랑을 전하던 그 시절의 감동만큼은 아직도 가슴 한쪽에 아릿하게 남아있다는 레나벨 할머니. 
radio said, tell all, I said all, hello, I love them. 그날 할머니의 마음을 다 담기에 언어는 너무도 부족했다. 100년 동안 여러 나라 가본 일이습니다만은 한국에 가서 이렇게 교회 많은 믿는 사람도 많이 그렇게 생기는 것 특별한 것입니다. I think of all the years that we spent there, and Korea is home. And now I'm very proud of the Korean Church because they are sending out so many missionaries all over the world. And God bless you as you spread God's word throughout the world. We thank you so much for being our friends. We have many friends in Korea, and we will always have friends, good friends in Korea. And we thank God that he brought us together. Hanan 